ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಈ ದಿನ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೋ ಆವಾಗಿನಿಂದಲೇ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಈ ಭಾರತದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಈ ಜನರನ್ನು ಶೋಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಥಮ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತೋ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಎಂದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ರಚನೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಪರಕೀಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಅನೇಕ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾಕಾರರು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಆ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಆ ಗೆದ್ದಿದ್ದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಾ ಆಲಂನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾ ಆಲಂ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತ ಬೆಂಗಾಲದ ಒಂದು ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಆವಾಗ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಯಾಗ್ತಾರೆ ಈ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೇನೋ ಲಾಭವಾಯಿತು ಆದರೆ ಬೆಂಗಾಲದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿತು ಸಂಪತ್ ಭರಿತವಾದಂತಹ ನಾಡು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಒಂದು ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಈ ದ್ವಿಮುಖ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರಿತಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ವಾಯತ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ದಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಕೂಡ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರವಾದಂತಹ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ ಒಂದಾಂಶದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಒಂದಾಂಶದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಂಗಾಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಲಂಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆ ಗಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅಪಾರವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುರಾಚಾರದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಇವರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಏರಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಈ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸೋಲು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತವೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಅಲಿಯ ಸೈನ್ಯ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅವಮಾನವನ್ನ ಈ ಸಹಿಸಲಾರದಂತಹ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಾನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನ ಕಂಪನಿ ಈ ಈ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಆ ಪಾಲು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಅಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಈ ತೆರಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹ ಭೀಕರ ಪರ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ದಿವಾಳಿತನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿತನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಬಾಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ದಿವಾಳಿತನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸಾಲ ಕೇಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸಾಲ ಕೇಳ್ತೋ ಆವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕೈ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮಂಡಳಿ ಗವರ್ನರ್ ಮಂಡಳಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಹದಿನೇಳು ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಂಗಾಲದ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಗವರ್ನರ್ ಜರ್ ಜನರಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಾರನ್ ಆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ವಾರನ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಈ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈತನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊ
ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ಶೇರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮತದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಾಂಶದಷ್ಟು ಭಾಗ ಈ ಸದಸ್ಯರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿಯಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮರು ಮರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನಿಗೆ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲಾಭದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಎಲಿಜಾ ಸರ್ ಎಲಿಜಾ ಇಂಪೆ ಎನ್ನುವಂಥವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರೆತು ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ವರ್ತಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಲಂಚ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಇಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ಗಳು ಇನ್ನು ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಾರನ್ ಎಸ್ತಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವಾರನ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಪೀಡಿಸಬಾರ್ದು ಲಂ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ವಾರನ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬನಾರಸದ ರಾಜ ಚೈತ್ ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಚೈತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಈ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಬನಾರಸ್ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಅವನ ಈ ಬೇಗಮ್ಮಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೈಜದ ಪೈಜಾಬಾದ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಔದ್ ನವಾಬ್ಗಳನ್ನು ಈತ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪೀಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಇರುವ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಈತ ಯಾವಾಗ ಜಾಫರ್ ನೀರ್ ಜಾಫರ್ನಿಂದ ಈ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಲಂಚವಾಗಿ ಪಡಿತನೋ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಗ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಈ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತೆ ಈ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಒಂದು ವಿಕೋಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಂದಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ದೇಶೀಯ ವರ್ತಕರಿಂದ ಏರಿ ಆತನನ್ನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಫಿಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೇ ಅದನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತಹ ಅದನ್ನ ಆ ದೂರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ರೋಷಿ ಹೋದಂತಹ ಈ ವಾರನ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಈಗ ನಾನೇನು ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿ ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನ ಹೂಡ್ತವೆ ದಾವೆಯನ್ನ ಹೂಡ್ತವೆ ಔತ್ ನಲ್ಲಿ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು ಬನಾರಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನು ನಂದ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಂಚವನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ತರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೇರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ದೋಷಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಂತಿ ಬಿದ್ದಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈತನ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಯಾರು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಮಯವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓಟಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾವಿರ ಶೇರುಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು
ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇದು ಈ ಪಿಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆತನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೋಷಗಳು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಿಫಲಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಮರಾಠರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಐದರಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ವಾರನ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಆತ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ರೋಹಿಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೂಜಾ ಉದ್ ದಾವಲನಿಗೆ ಅವರು ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಾಗ ಕೇವಲ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ರೋಹಿಲ್ಲರನ್ನ ಇವರು ಈ ವಾಯುವ್ಯ ಹಿಮಾಲಯದ ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮರಾಠರ ಒಂದನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ನಡಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಧವರಾವ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆತ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆತನ ನಂತರ ಮಾಧವರಾವ್ ಈ ಪೇಶ್ವೆ ಸಾರಿ ಈ ಮರಾಠರ ಛತ್ರಪತಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದುರಂತವೆಂಬಂತೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ನನ್ನ ಆತನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾದಂತಹ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರದ ಆಶೆಯಿಂದ ಆದರೆ ಈ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ನ ಪತ್ನಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡು ನೀಡ್ತಾಳೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಮಾಧವರಾವ್ ಮಾಧವರಾವ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆತನನ್ನ ಈ ಮರಾಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ರೋಷಿ ಹೋದಂತಹ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ರಘುನಾಥ್ ರಾವಣಿಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಈ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುರತ್ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಸುರತ್ ಒಪ್ಪಂದ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನೋ ಈ ಮರಾಠರ ರಘುನಾಥ್ ರಾವಣಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ರಘುನಾಥ್ ರಾವ್ ಎಲ್ಲ ಮರಾಠರಿಂದ ತೆಗಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮರಾಠರಿಂದ ಆತ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಧನದಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಅಸೂಯೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖಭಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತರೋಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐದರ್ ಅಲಿಯ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮದ್ರಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮುರಿದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ತಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಆತ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ
ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ದಂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜಾಮ ಏನು ಆತ ಈ ಉತ್ತರ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈಸೂರಿನ ಐದರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ದಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದನ್ನ ಕರ್ನಲ್ ಬೇಲಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಈ ಎಕ್ಟರ್ ಮಂಡ್ರೋಣ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ದುರಂತವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ ಈ ತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸರ್ ಐರ್ ಕೂಟನ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಮರಾಠರು ಮತ್ತು ನಿಜಾಮ ಹೊರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ಅಥವಾ ಈ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಬಿದ್ದ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ಅಪ್ಪೋಜಿತಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತಾ ಇವೆ ಅವು ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಸಿವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಡೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಮಂಡಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿ ನೋಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನೀನು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೀನು ಕೇವಲ ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಸೈನಿಕ ವಿದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿತು ಇದು ಬಹುಶಃ ಬಹುಮತದ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಳಿಕೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೊಪೇಟರ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೇಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ನೇಮಕವಾದದ್ದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರನಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಡೈರೆಕ್
ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಈ ಪಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಸಣ್ಣದು ಶಾಸನ ಇದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಅಥೋಟಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣದನ್ನ ನಾವು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಸಣ್ಣದು ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಟರ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪನಿಯ ಅಥೋರಿಟಿಯನ್ನ ಈ ಸಾರಿ ಭಾರತ ಭಾರತದ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕಂಪನಿಯ ಅಥೋರಿಟಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರರ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಈ ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರಬಹುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರಬಹುದು ಚರಿತ್ರೆ ಇರಬಹುದು ಅವುಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಿಂದ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಮೊದಲು ಈ ಭಾರತೀಯ ಗೌರ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನನ್ನ ಬಂಗಾಳದ ಗವರ್ನರ್ ಜನ ಜನರಲ್ ನನ್ನ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಪರವಾಳಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಈ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿನ ಒಂದು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎನ
ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಅಥವಾ ಶಾಸನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಂಗಾಲದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಪೆಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ನ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಯವ್ಯಯವನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ರಚಿಸುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಇನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಳ್ಗಳನ್ನ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆಯನ್ನ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸದಸ್ಯನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂರಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರರ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಜನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರನನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಖಾಲೆ ಮೆಘಾಲಯ ನನ್ನ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಈ ಆಗ್ರ ಮತ್ತು ಔದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯು ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತವನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲೇ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆದ್ರಿಂದ ಆಗ್ರ ಮತ್ತು ಔತ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಾಯುವ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಅದರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಭಾರತೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ತೋರುವುದನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಲಿಂಗ ಹುಟ್ಟು ಅವರ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶ ಹುಟ್ಟು ಜಾತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಈ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಿಯ ನೇಮಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆತ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಶಾಸನದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದು ಕೊನೆಯದಾದಂತಹ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಆ ಇಪ
ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮನವಿಗೆ ಹೂಗೊಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಮೊಣ ಮನವಿಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಮನವಿಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿದಂತಹ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಮಿಟಿಯ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಒಲವು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಡಳಿತ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಆಡಳಿತ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಎಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಯಸ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಳೆನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಗೌರ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಹನ್ನೆರಡು ಜನರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಂತಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಈ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಟು ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕಿರಿಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ದಂಡ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆ ಇತ್ತು ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಕಾಲೆ ಆದರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ನೈಜವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ನೈಜವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರರ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವನ್ನು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೆಕಾಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಈ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರ ಸಣ್ಣದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರ ಸಣ್ಣದು
ಈ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ಮೂರರ ಒಂದು ಸಣ್ಣದುಗಳು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೇಳುನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಈ ಬೆಂಗಾಲದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂಥವನು ಈ ವಾರನ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ವಾರನ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಂತರ ಬೆಂಗಾಲದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕರಾದವರು ಯಾರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ